So what is a process in Unix or Linux? A process is a program in education in memory or in other words, an instance of a program in memory. So any program executed creates a process. Program, I can create process. create a process. Okay, a program can be command. Okay, sama ada di command. A shell script okay. or any binary executable. So yang kamu pakai ESE, ESE itu adalah executable program or any application. Kan, ha. kalau dalam Android, app dia ESE ke? Tak kan? App dalam Android apa? Siapa tahu add dalam Android? Kalau dalam Windows kita ada ESE file kan? Ada. Android APK. So kalau Android kamu panggil uh, APK kan? So APK ha. tu salah. APK tu sebenarnya installer je. Betul tak? APK tu installer je. Ha, ha. Dia macam macam zip file je. Kalau dalam Mac, dia dipanggil apa? DMG ke? Haa, uh, DMG. Uh, tapi executable, uh, executable program dia uh, macam Linux unit lah, dia tak ada dot. Dia file dia tak ada dot. Dia tak ada dot exe apa pun tak ada. Dia nama file je. Kalau kata uh, zip dot exe kan? Dalam Linux atau unit nama dia zip saja tak ada dot apa-apa. Alright. So sama dalam Android. Okay. So yang APK tu hanyalah install installer. Saja saya saya apa apa perangkap kamu dengan soalan tu lah kan. Memang saya tahu mesti akan ada orang jawab APK. Betul tak? APK tu hanya installer betul tak? Siapa setuju? Ada tak installer tak ada tak ada tak payah pakai APK pun boleh jadi boleh install. Ada tak? Tak ada. Tak pernah jumpa hari kan? Ha, tak pernah jumpa hari. Okay. Terus ada apa? Dalam Windows ada apa? File ke sahaja? Dot EAC. Okay. Nampak tak? Select. Ha. Kan? Power uh, dalam Windows ada PowerShell kan? Ha. Okay, so shell dalam Windows ada PowerShell. Ataupun dulu kita pakai apa? CMD kan? Kan CMD, CMD ni kan? Ni shell lah. Command-command dalam ni. Alright. So dalam Linux ada lagi banyak lah. Uh, Linux saya suruh student saya sini-sini uh, kamu uh, install uh, ZSH. Okay, ZSH. Uh, so dia ada Oh My ZSH macam Oh My English pula kan. Okay, so nak install Oh, oh My ZSH dia ada banyak. Dalam ITT 440 ni experience macam macam-macam lah sebab kan dia orang akan buat uh, video kan so dia orang pilih lah yang mana yang cantik-cantik ha ni ha, ada banyak jenis kan mungkin nampak je sama tapi ada sikit beza macam ni ada color-color sikit ha, macam ni simple yang ni panjang panjang gila kan ha. command apa panjang ha, ni sampai dua line nampak atas bawah lagi ada Ha, ini pendek je. Ha, ini siap ada tarikh lagi. Okay. Saya so, so ada tunjuk ke se? Sebab saya tunjuk slide je. Oh saya tunjuk. Saya tunjuk. Saya tunjuk so, dan kamu nampak slide sahaja. Oh. Ah, saya nampak. Kami nampak slide je. Ya. Alright. So sekali lagi. Konok duk cakap rupanya orang tak nampak kan. Okay. Sekali lagi. kan. Ah, ini contoh dia. 
Kena tengok tak benda tu ni? Nah. Siapa ada Mac dia memang akan tengok lah selalu kan. Okay. Ha, ni nampak. Mesti ada ada apa macam aero lagi kan. Ha, ni simple. Ha, ni sampai dua line nampak. Mesti ada ada tanda right. Lepas tu ada tarikh masa lagi. Ha, ni simple macam ni. Ha, ni lagi simple. Kan. Ha, ada sampai dua line macam ni. So ni yang saya tunjuk tadi yang kamu tak nampak kan. Rupanya saya share nampak screen je. Sekarang nampak kan? Right. So ni salah satu uh, uh, share line lah dalam Linux. So ada banyak lah. Ada bash. Okay ada C shell. PC SH hmm. T shell T shell T shell PC SH T shell Unix shell based on backward compatible with C shell Okay dia asal daripada C T shell So kamu boleh sebut uh, She shell C shell by the C shell Jadi laju kan Kalau yang Korea punya je lah. Okay. Uh, sampai ni ni. Share kan. Share. So kita dah tengok. juga sebagai binary executable. Okay. So dalam uh, Windows kita pakai exe file. Nampak kan? Sekarang nampak? Slide nampak? Nampak je. Nampak. Nampak. Ha, nampak. Okay, nampak. Takut nampak. Ni kan? Okay. And then tadi apa? Share script dan juga command kan? Ha, so command dalam share script lah. Kita boleh buat script untuk command sebut. Okay, so process ni however not all command end up in creating process. There are some exception. Okay, similar to how a file created has properties associated with it, a process also has lot of properties associated to it. Okay, kita boleh listkan process guna command ps in the Unix Linux command which list is the active process in its status. Kalau tak silap saya dalam Windows kamu boleh install Ubuntu dah kan? So dia boleh keluarkan uh, Ubuntu. So patut saya tunjuk. Nampak dah ni? Ini tak nampak hari ni. Saya dah buka dah tadi ha. Dengan uh, CMD. Ini CMD. Kita tengok kan? Nah. Bagi komen satu. PS ada? Oh ada, dia ada juga PS nampak tak? Dalam PowerShell pun ada P PS, dalam CMD ada tak? Tak ada, tak is nak rekenai Dek ada dek? Hmm Dek ada Hmm PS So macam ni lah, Linux pun dalam unit pun lebih kurang macam ni Kita boleh tengok dia punya uh, Apa nama, proses-proses yang Tengaran. Okay so dalam Windows yang ni dia ada nombor proses dia. Okay ni contoh dia. Kan. Saya ada satu lagi nama dia bash. Okay. Oh git. Tak ada bash tak ada sini. So kamu install git. So git akan nampak bash. Okay so tak ada. akan ada uh, parent and child process. 
every process in units must be created by some other process. Okay, so macam mana nak create process adalah by using uh, the existing process. Uh, daripada proses yang asal boleh jadi next process. Okay. So, uh, the below command show the process lead along the PPID. So, kita boleh tengok PS minus O, PID, PPID, KLGS. So, kalau siapa ada Linux, unit, so, kamu ada Linux, unit tak? Tak ada, sir. Apa, apa je, sir? Tak install lah. Linux dengan Unix. Apa dalam Windows? Ah dalam Windows ada. WSL, ada. Ada lah, WSL. Ah WSL ada. Uh, try command ni, boleh? Ha? Nak saya share? Ya. Uh, boleh, boleh. Boleh kamu share. Command ni nampak tak? Nampak, nampak. Nah, Apa kat mana? Buat. Uh, PS 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 huh? minus O tolak O PS PID comma PPID comma ARGS argument apa dia? oh ARGS A ah. uh, ok Agar mana komanda kan? Ah. KPID 8, 7, KPID, parent ID dia apa? Nampak tak? Alright, so uh, bila kita type saja command baru, so dia akan create another process. So kamu nampak tadi, uh, second process tu dia punya parent dia adalah 8. Pasal nak? Pasal nak? Proses yang pertama tadi adalah uh, 8 Kan, proses ID adalah 8 uh, Parent proses ID adalah 7 kan untuk batch Batch adalah uh, shell Okay, so kita runkan command dalam shell ni So dia akan create another process uh, ID yang baru adalah proses ID 21 Daripada parent proses ID dia 8 Maksudnya daripada PID 8, daripada yang batch lah Nampak tak? Dia create another process. So contoh yang dekat screen saya ni. Thank you, thank you. Siapa tu? Daniel lah. Okay, dah dah. Okay. 